नमस्ते वेलकम टू आर् नल मन तो उोडोस्ट स्पेषलिस्ट डॉक्टर नरेंद्र गार वन अड़ी डेटल की संबंधी मरी विवरा नमस्ते वेलकम टू आर् नल डॉक्टर गार चूस्ते चाल मंद चिग समस्या तो बाधपड़ू उ अंत चाल मूड चिगल ना रक्त कारत चिगल स्वेलिंग वस्तू उ इनफेक्ट अवतू उ असल चिग समस्या अनेक हेलो ऐम डॉक्टर नरेंद्र चीफ कंसलटेंट पेरोडोस्ट एट दि डेटल स्पेषलिस्ट अटे मन की दादापू डेबई ना एन भाई शात पुलेषन मन को पेशेंट को फाम आफ् गम इनफेक्षन उ अंत चिग समस्या चिग समस्या मन की एक् मोदल अटे अड़ पंट चुट तो गार चेरक वाल आ गार मन केरक मामूल मन तिनी गंटल जिगुर ऐंटी एरपड़ी पंट चुटू तो अभी यानी क्लीन चेसक आ जिगुर ऐंट गई गार अटन आ गार एपड़ते पंट दो अभी चुग चुट चेरकोनी चुग इनफे कारण मूल प्रधान कारण वे गार चेरक मन की चुग इनफे रूम स्टेजेस उ मोदी स्टेज चिग वर के परम बट अदे अब मन का मन ट्रीटमेंट चुके सर चिग इनफे इंको लिखी पंट चुट तो यमकनी तेस्ट उन्माट अंत पंट चुट तो यमकने इकड चूस्ते मन की इधी को हेल्दी चिगुड़ इधी को गार चेरको चुट तो चिग उ इला टाने रक्तम रावटों ले चुल को पन्न को कवी मन की सैन अं सिमटम्स अन्ट सो इक चूसक इकड गार चेरको यमक तेड़ते यमक तेस्तू उ अडवां स्टेज आफ् गम इनफे अन्ट यमक जारी पोक अरिपये को पन लूज सो इदंत अडवां स्टेजेस वस्ताई सो मन गमेंटे एपड़ना यह पेशेंटना चुग इनफे अने फस्ट इनीषिय गम ब्ली अंत चुगल नीचे रक्त तो मोदल अभी यानी जाग्रत तस्कते इंका मुंक प्रमादमु अंदर मन के पन्न चुट तो गार एक्वेकोनी पन्न अरिपोव पंट चुट तो यमक अरिप पन्न लूजों लेते चुग एर्र उपि कवीं मूड नागू सिमटम्स अने जाग्रत चूसको वेटिस्ट संप्रदे दाखिल तगन ट्रीटमेंट ओके डॉक्टर गार अंत चिग सम मोदल मन की ब्ली स्टार्ट कदा सो अलांट गुर्ति डॉक्टर ने संप्रदि ट्रीटमेंट इस असल चिग समय प्रधान कारण प्रधान कारण गार अंडी अलाजुला मन की रीसर्च वेरिय स्टडी एम तेजे चिग इनफे को फीमेल पेशेंट्स को फीमेल पेशेंट्स में हारमोनल इंबालेन्स प्रेग्नसि की मुझे यानी डयाबेटिस पेशेंट्स यानी कोई सारे गार एक्व लेकिन सर चुग एर्रवटों चुग नीचे वह रक्त रावटों यमक दान अरिपोटों इवीं कारण उन्मा सो प्रधानमंत्री गार अच्छे बट इधर गार लेकिन चिग इनफे वे उन्मा सो प्रेग्नसि मुझे फीमेल पेशेंट्स हारमोनल इंबालेन्स वाल रेग्युर् प्रेग्नसी अ प्रेग्नसी कंसीव चे मुझे लेते ड्यूरी दि कोर्स आफ प्रेग्नसि मन की गम स्पेषलिस्ट कल बहुत दट अलमेटली एफेक्ट दि बेबी हेल्थ डॉक्टर गार इक स्मोकिंग से समस्या वस्तार कदा सो अद स्मोकिंग एम होती चुगुद इनफे वो सर मन और इंका चुगुक त्वर अरिपोदी स्मोकिंग पेशेंट जाग्रत चूसा यमक चला त्वर अरिपोदी को गार उना सर सिगरेट तागे अलवा यमक त्वर अरिपोदी अलागर उ पेशेंट्स डयाबेटिस पेशेंट्स यमक अने शात वरकू मूल पेशेंट्स तो एंटे मेल मेल अरुता उ ट्रीटमेंट लेको अदे स्मोकिंग पेशेंट्स शुगर उन्ना पेशेंट्स को त्वर अंत को कल परम अरिपत उन्मा सो वाल जाग्रत तीस अभी जनरल एफे जनरल हेल्थ एफेक्टूने गम स्मोकिंग अने मन की चुग पैना अला पंट पैना चला इवर्सबल डैमेज जो मैं चिग समस्या वर्त मे दूसरी ट्रीटमेंट अदाट उ इंदा चप्पन मन दर अंत चुग ट्रीटमेंट अने मन की ए स्टेज दाने बटी मन चस्ता इनीषिग अंत मोदी स्टेज उठी गार पट्टी चुगर पैने नीट क्लीन चुस्कुस्तु आ गार तीस मल्ल चुगने मूल हेल्थ रेस्टोर अला अडवां स्टेजेस वन 
ఇంకా లోపల నుంచి క్లీన్ చేస్తాము లేజర్ క్యూరిటాజ్ అంటారు లేకపోతే క్యూరిటాజ్ అంటారు అనమాట లేదంటే లేజర్ పద్ధతిలో కూడా చేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఏంటంటే ఈ గారు మొత్తం ఏదైతే పంటికి ఈ పంటి వేరులో పట్టిందంతా తీసేసుకుంటే ఈ చిగురు అనేది ఆటోమేటిక్గా కొంచెం హెల్దీగా అవుతుంది ఇంకా మరి ఇంకా ఎక్కువ ఏముక అరిగిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు చిగుల సర్జరీ చిగుల సర్జరీలో ఏంటంటే చిగుళ్ళు నుంచి లోపల నుంచి క్లీన్ చేసి అక్కడ కొంచెం గ్రాఫ్ట్ అంటే బోన్ సబ్స్టిట్యూట్ కూడా పెట్టుకుంటాం ఏదైతే ఆ ఎముక అరిగిపోయిందో దాన్ని కాంపన్సేట్ చేసుకోవటానికి సో స్టేజ్ బట్టి మనకి ట్రీట్మెంట్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది అంటే ట్రీట్మెంట్ చేసే సమయంలో వీళ్ళు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు ఆహార విషయంలో ఆహార విషయంలో మంచి హెల్దీ డైట్ తీసుకోవాలండి పళ్ళు తీసుకోవాలి ఎక్కువ ఫైబర్ కంటెంట్ తీసుకోవాలి అలానే కొన్నిసార్లు ఎక్కువ అరిగిపోయింది అనుకోండి ఎందుకు ఎక్కువ అరిగిపోతుంది ఏమైనా కాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉందా లేకపోతే ఎముకలు ఏమైనా డెఫిషియన్సీ ఉందా ఈ పరంగా కూడా మనం ఆలోచించుకోవాలి కానీ జాగ్రత్తలు అంటే ఏదైనా సరే గార పట్టకుండా చూసుకొని రెగ్యులర్గా మనకు వచ్చే పేషెంట్స్ ఎట్లా అంటే కొంచెం కొంతమంది ఎర్లీ స్టేజ్లో వస్తారు కొంతమంది మరీ లేట్ స్టేజ్లో వస్తారు సో ఎర్లీగా వస్తే ఖచ్చితంగా రివర్సిబుల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో అది కంప్లీట్గా హెల్దీ గమ్స్కి తీసుకురావచ్చు కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో వస్తే కానీ జస్ట్ కొంచెం ఎక్కడి వరకు ఏదైతే ఎముక అరిగిపోయిందో ఇంకా ముందుకు వెళ్ళకుండా కాపాడుకునే ప్రయత్నం మనం చేసుకోవచ్చు కానీ ఏదైనా మనకి ట్రీట్మెంట్ చేసినా కూడా గార పట్టకుండా నీట్గా మెయింటైన్ చేసుకొని అలానే ఇప్పుడు మనకి కొత్త కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే బ్రషింగ్లోనే బ్రషెస్ టైప్ ఆఫ్ బ్రషెస్లోనే చాలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ వచ్చినాయి అలానే మనకి ఇంకా ముందుకి ఇంకా అరిగిపోకుండా రెగ్యులర్ ఫాలో అవ్వండి చాలామందికి ఏంటంటే ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు కాకుండా ప్రతి ఆరు నెలలు వస్తూ ఉంటే మనకి ఫాలోఅప్ తెలుస్తుంది అనమాట సో మళ్ళీ ఇంకా ఫర్దర్గా డిగ్రేడ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవచ్చు ఇక డాక్టర్ గారు ఫుడ్ తిన్న తర్వాత ఖచ్చితంగా బ్రష్ చేసుకోవాలని చెబుతూ ఉంటారు కదా సో అట్లా చేసుకునే వాళ్ళలో అంటే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ బ్రష్ చేసుకునే వాళ్ళలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా వస్తుంది అంటారా ఇది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగే క్వశ్చన్ ఎన్నిసార్లు బ్రష్ చేసుకోవాలి ఎలా బ్రష్ చేసుకోవాలి అంటే ఫుడ్ తినిన వెంటనే కాకుండా అట్లీస్ట్ రోజుకి రెండుసార్లు బ్రష్ చేసుకోవటం ఐడియల్ ఆ రెండుసార్లు బ్రష్ చేసుకోవటం కూడా సాఫ్ట్ నుంచి అల్ట్రా సాఫ్ట్ అంటే మెత్తని బ్రషెస్ గట్టి బ్రషెస్ ఏమవుతుందంటే ఈ చిగురు పైన పడి కొన్నిసార్లు చిగురు అరిగిపోతుంది అది సో మెత్తని సాఫ్ట్ ఆర్ అల్ట్రా సాఫ్ట్ బ్రషెస్ అంటారు దాంతో చేసుకొని రెండు నిమిషాల పాటు సో రోజుకి టూ టైమ్స్ ఇస్ అడ్వైజబుల్ మరి తిన్న తర్వాత అంటే కొంతమంది అంటే మన ఇండియన్ పాపులేషన్లో రోజుకి మూడు నాలుగు సార్లు తింటారు అది ఇట్స్ నాట్ ప్రాక్టికల్ సో అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ డైలీ ట్వైస్ బ్రషింగ్ ఇంకా కొన్ని పద్ధతులు ఈ ఫ్లాసింగ్ అంటారు ఈ ఫ్లాసింగ్ ఏంటంటే పళ్ళ మధ్యలో క్లీన్ చేస్తుంది ఇంకొంచెం చిగురు లోపల నుంచి క్లీన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు కొత్తగా మనకి ఇంటర్డెంటల్ బ్రషెస్ వచ్చినాయి ఈ పళ్ళ సందుల మధ్యలో కూడా క్లీన్ చేస్తాయి సో డైలీ ట్వైస్ బ్రషింగ్ ఈజ్ అడ్వైజబుల్ మరి మరి అంటే మనం పంటిని మాత్రమే క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాము సో మరి చిగుల క్లీనింగ్ అంటే ఎలా చేయాలి ఇంట్లో చిగులు క్లీనింగ్ అంటే కొన్ని మసాజ్ చేసే పద్ధతులు ఉంటాయి ఈ ఈ బ్రషింగ్ టెక్నిక్లోనే ఇప్పుడు చిగుల ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం బ్రషింగ్ టెక్నిక్ కూడా ఏంటంటే కొంచెం యాంగులేట్ చేసుకొని చేసుకోవాలన్నమాట అది మనకి పేషెంట్ బట్టి పేషెంట్ని చూసి మనం దగ్గర ఉండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ముందు ట్రీట్మెంట్ కన్నా ముందు పేషెంట్కి ఎట్లా బ్రష్ చేయాలి ఏ ఏ బ్రష్తో చేసుకోవాలి అండ్ రోజుకి ఎన్నిసార్లు బ్రష్ చేయాలి అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న స్టేజ్ బట్టి మనం ఖచ్చితంగా ఒక ప్రోటోకాల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాము సో ప్రతి పేషెంట్కి ఒక ఇండివిజువల్ ట్రీట్మెంట్ అప్రోచ్ అనేది ఉంటుంది ఎస్ డాక్టర్ ఇక డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ కానీ ఈ చిగులు వ్యాధితో బాధపడుతూ మీ దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళకి ఎలా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి సపరేట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా అంటే డయాబెటీస్లో ఏంటంటే అండి ఇందాక అన్నట్టు మనకి చిగురు అనేది కొంచెం చిగురు ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది అలానే ఎముక కూడా కొంచెం ఎక్కువ అరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఇలాంటి వాటిల్లో ఏం చేయాలంటే ముందు రెండు ట్రీట్ చేసుకోవాలి అటు చిగుల్ ఇన్ఫెక్షన్తో పాటు ఆ షుగర్ లెవెల్ కూడా కంట్రోల్ ఉంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనకి చాలా స్టడీస్ వచ్చినాయి ఈ రీసెర్చ్ జరుగుతుంది ఆ రీసెర్చ్ మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే ఒకవేళ డయాబెటీస్ పేషెంట్స్లో అంత వాళ్ళు మందులంతా జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నారు లైఫ్ స్టైల్ అంతా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కానీ ఎప్పుడైతే ఈ చిగుల్ ఇన్ఫెక్షన్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కనిపించదు చాలామంది కొన్నిసార్లు ఎట్లా అంటే మన దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ లో జనరల్ గా చూస్తున్నా కూడా కొంతమంది ఒట్టి చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ తో వస్తారు బాగా చిగుళ్ళు ఉబ్బిపోయి కొం
చేస్తున్నప్పుడు ఈ ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఏదైతే ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నామో ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫాలోఅప్ అంటే మెయింటెనెన్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ మనం ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత పేషెంట్ నీట్కి పెట్టుకోవాలి గారపు చేరుకోకుండా మనం చెప్పిన జాగ్రత్తలు డైట్ అంతా ఫాలో అవుతూ ఉండాలి అలానే ప్రతి సిక్స్ మంత్స్ అట్లీస్ట్ అంటే మొదటి సంవత్సరం మనకి ఏ స్టేజ్లో ఉందో గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ చూసుకొని కొన్నిసార్లు ట్రీట్మెంట్ తర్వాత మూడు నెలలకి ఆరు నెలలకి పిలుస్తాము ఈలోపు ఏమవుతుందంటే ఆ డిసీజ్ అనేది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్టెబిలైజ్ అవుతుంది ఇంకా ఫర్దర్గా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది ముందుకు వెళ్ళకుండా చేస్తున్నాము సో అలానే రెండో సంవత్సరం నుంచి అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ వస్తూ ఉంటే మనకు తెలుస్తుంది కొన్నిసార్లు ఏంటంటే గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది మెయింటెనెన్స్ సరిగ్గా లేకపోవటం లేకపోతే ఇతరత్ర సిస్టమిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ సో ఇదంతా ఏంటంటే మనకి మెయింటెనెన్స్ ఫాలోఅప్లో తెలుస్తుంది అనమాట సో హెల్దీ గమ్స్ అంటే ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ ఈ ఫాలోఅప్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ సో డాక్టర్ గారు చూస్తే ఆడవాళ్ళలో కూడా ఈ సమస్య చాలా విపరీతంగా ఉంటుంది చిగుల సమస్య అనేది అది ఎందుకు అంటారు ఆడవాళ్ళ వరకు వస్తే ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ ప్రధాన కారణం వచ్చి పంటి చుట్టూతో గార చేరుకోవటం అది కాకుండా కొంతమందికి ఏంటంటే ఈ గార లేకపోయినా సరే ఇన్ఫెక్షన్ రావటం అదేంటంటే ఇప్పుడు ఫీమేల్ పేషెంట్స్ మీరు అడిగినట్టు వాళ్ళ వరకు వస్తే కానీ కొంచెం హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అది స్ట్రెస్ లెవెల్స్ పెరగటము వీటి వల్ల కూడా ఈ చిగుల నుంచి రక్తం రావటం అంటే సింపుల్ జింజువైటిస్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలానే ప్రెగ్నెన్సీకి ముందు ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల కొన్నిసార్లు చిగులు ఉబ్బిపోయి ఎర్రగా అవటము ఇది కాకపోతే రివర్సిబుల్ బట్ అట్లీస్ట్ మానిటరింగ్ చేసుకోవాలి వచ్చి కన్సల్టేషన్ చేయించుకుంటే మనం చూసి ఇంకేమైనా బోన్ లాస్ ఏమైనా అంటే ఒట్టి చిగుల వరకే పరిమితమో లేకపోతే ఎముక కూడా కిందకు వెళ్తుంది అనేది చూసుకొని దాన్ని బట్టి మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు ఇది నెగ్లెక్ట్ చేస్తే పోస్ట్ చాలామంది ఏంటంటే ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఇది నార్మల్ అని చెప్పి లేట్ చేసేస్తూ ఉంటారు ఈలోపు ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఎముక అనేది మెల్లమెల్లగా అరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో ముందే ఎర్లీగా ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ కన్సీవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటూ అనుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఒకటి ఎర్లీగా ఒకసారి గమ్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వస్తే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అన్నీ చెప్తామన్నమాట ఓకే మరి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్తో సఫర్ అవుతుంటే అప్పుడు కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అంటారా అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఏ సెమిస్టర్లో ఉందో దాన్ని బట్టి అంటే ఎంత సిచ్యువేషన్ ఏ స్టేజ్లో ఉందో దాన్ని బట్టి చూసుకొని మనకి ఒకటి టైలర్ మీడ అంటే ఇండివిజువల్ పేషెంట్కి ఏ ట్రీట్మెంట్ కరెక్టో అలా ఇస్తామన్నమాట కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఒట్టి క్లీనింగ్ చేయించుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు గమ్ మసాజ్ లేకపోతే మౌత్ రిన్స్ ఇవన్నీ ఇస్తామన్నమాట అలానే ఒకసారి కన్సీవ్ అయిపోయి డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయించుకుంటే అంతకు డ్యామేజ్ ఎక్కువ జరగదు మళ్ళీ నార్మల్ గమ్ హెల్త్ రెస్టోర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి చాలా మంది కూడా రకరకాల మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉంటారు అంటే ఫీవర్ వస్తే యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతూ ఉంటారు లేదంటే రకరకాల యాంటీబయాటిక్స్ కూడా వాడుతూ ఉంటారు సో దానివల్ల కూడా ఈ పళ్ళ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా ఈ చిగుల వ్యాధి వచ్చే ఆస్కారం ఉందా అంటే ఈ చిగుళ్ళ పైన పంటి పైన కాకుండా అంటే కొన్ని మందులు మనకి ఎక్కువ బీపీ హై బీపీ లేకపోతే హైపర్ టెన్షన్ అంటారు కదా ఎక్కువ కొంతమంది ఏజ్ ఓల్డ్ పేషెంట్స్ ఏజ్ ఓల్డ్ పేషెంట్స్లో ఎక్కువ హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ బీపీ మాత్రల్లో కొన్ని రకాల బీపీ మాత్రలు ఏంటంటే ఈ చిగుళ్ళు అనేవి కొంచెం వాపు వస్తాయి ఆ వాపు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే గారె ఈజీగా వస్తుంది అనమాట సో అలాంటి వాళ్ళు మెడిక మెడికేషన్ తీసుకున్న మందుల్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదు అంటే కొంచెం నీట్గా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని చిగులు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నా సరే తగ్గిపోతుంది కొంచెం కేర్ ఎక్కువగా తీసుకుంటారు సో హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటిస్ వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ స్మోకర్స్ ఈ నాలుగు కేటగిరీస్ వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా రెగ్యులర్గా చెకప్స్ వస్తూ ఉంటే బాగుంటుంది సో డాక్టర్ గారు చిగుల సమస్య అనేది చాలా పెద్ద సమస్య మరి ఇది ఏ ఏజ్లో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కువగా మీ దగ్గరికి ఏ ఏజ్ పేషెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు అంటే మామూలుగా చూసుకుంటే చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వయసుతో పరిమితం లేకుండా ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు పన్నెండేళ్ల వయసు నుంచి అరవై ఏళ్ల వయసు వరకు చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఏదో ఒక రూపంలో ఎఫెక్ట్ అవుతూనే ఉందన్నమాట కానీ ఈ విషయానికి వస్తే మామూలుగా ఎక్కువ మంది దాదాపు ఒక ఈ చిగుల ఇన్ఫెక్షన్ అనేది నొప్పి ఉండదు పంట ఇప్పుడు పన్ను పుచ్చు ఉంది అనుకోండి నొప్పి వచ్చి వెంటనే వస్తారు కానీ ఈ చిగుల ఇన్ఫెక్షన్ అనేది సైలెంట్ డిసీజ్ అంటారు ఎందుకంటే లోపల ఏముక అరిగిపోతూనే ఉంటుంది కొన్నిసార్లు అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో కానీ పేషెంట్ గమనించరు పేషెంట్ ఎప్పుడు గమనిస్తారంటే పళ్ళు లూ
అలానే ఈ ఫీమేల్ పేషెంట్స్లో కొన్నిసార్లు ప్రెగ్నెన్సీ ముందు కానీ ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వాళ్ళల్లో కూడా కొంచెం సమ్ ఫామ్ ఆఫ్ గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ చూడొచ్చు ఓకే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అన్నారు కదా అంటే పీసీగోడి అలాంటి హార్మోనల్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళలో కూడా వస్తుంది అంటారా అలాంటి సమస్య ఉన్న వాళ్ళలో కూడా సింపుల్ జింజవైటిస్ అంటారు అనమాట అంటే చిగుళ్ళు నుంచి కొంచెం రక్తం రావటము ఎర్ర కావటము నోటి దుర్వాసన రావటము ఇవి కూడా గమనించడానికి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే అండి ఈ చిగుల్ ఇన్ఫెక్షన్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే జెనెటిక్ కూడా ఉంటుంది ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రధాన కారణం వచ్చి గారె చేయటము ఈ గారె చేయటం కాకుండా కొంతమందికి ఏంటంటే పదహారేళ్ళ వయసు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసులోనే ఎముక బారిగిపోతుంది ఎటువంటి గారె లేకుండా అలాంటి జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ ఒకసారి గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఆ జెనెటిక్ కాంపోనెంట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఈ ఇన్ఫెక్షన్లో సో అది కూడా స్టడీ చేసి మనం ట్రీట్మెంట్ దానికి తగ్గట్టు చేసుకోవాలి డాక్టర్ గారు చూస్తే చాలా మందిలో కూడా ఇప్పుడు నోటి దుర్వాసన అనేది పెద్ద సమస్యగా ఉంది అంటే ఎంత మంచిగా మీరు చెప్పిన బ్రష్ చేస్తున్నా కానీ నోటి దుర్వాసన అనేది వస్తూ ఉంటుంది సో చిగులు ఇన్ఫెక్షన్ వల్లే నోటి దుర్వాసన వస్తుందా అసలు రీజన్ ఏంటి చాలా మంచి ప్రశ్న అండి ఇది నోటి దుర్వాసన అంటే బ్యాడ్ బ్రెత్ ఆర్ హ్యాలిటోసిస్ అంటారు దీనికి మేజర్ అంటే ప్రధాన కారణం వచ్చేసి దాదాపు డెబ్బై నుంచి ఎనభై ఐదు శాతం కారణం వచ్చి నోటిలో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ కానీ నోట్లో ఉన్న ఎనీ ప్రాబ్లం కానీ అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నో నోట్లో ఉన్న సమస్యలు అంటే పంటలో పుచ్చి పళ్ళు అవ్వచ్చు అలానే చిగుళ్ళు ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు ఈ రెండు ప్రధాన కారణాలు ఈ నోటి సమస్యలకు వస్తే అలానే కొన్నిసార్లు అల్సర్స్ రావటము అలానే కొన్నిసార్లు ఈ డ్రై మౌత్ అంటారు అంటే నోరు పొడి బారిపోవటము ఇవి కూడా కారణాలు అవ్వచ్చు కానీ ఇవి కాకుండా ఇవి కాకుండా కొంతమంది మీరు అన్నట్టు కొంత చాలా మంది చెప్తారు నేను రోజుకు రెండుసార్లు బ్రష్ చేస్తున్నా ఒకవేళ నోటి సమస్యలు ఏం లేకపోయి దుర్వాసన ఇంకా వస్తుంది అంటే కొన్నిసార్లు గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు కొన్నిసార్లు టాన్సిలైటిస్ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు బట్ ఏంటంటే మనం అలాంటి పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు డెంటల్ స్క్రీనింగ్ చేస్తాము నోటి సమస్యల్లో ఏమన్నా ఉంటే అవి ట్రీట్ చేసిన తర్వాత ఇవే అవే రీజన్ అయితే ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది అలానే బ్రషింగ్ ట్వైస్ కొన్నిసార్లు మెడికేటెడ్ టూత్ పేస్ట్ ఇస్తాము కొన్నిసార్లు మౌత్ వాష్ ఇస్తాము నోరు పొడి బారిపోతుంటే కొన్నిసార్లు మౌత్ వాష్ ఈ సలైవా స్టిమ్యులేషన్కి ఇస్తాము సో వీటితో ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఇవి కూడా లేకపోతే ఏంటంటే మనకి ఇంకా బియాండ్ ఓరల్ హెల్త్ అంటే నోటి సమస్యలు కాకుండా ఇతరత్ర అల్సర్ గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ ఇవి కూడా ఈ రోజుల్లో చాలా ప్రధానంగా కారణం అయిపోయాయి నోటి తేంపులు ఎక్కువ రావటము ఇవి కూడా కారణాలు అవ్వచ్చు బట్ మేజర్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ రీజన్స్ వచ్చేసి ఇవి ఓరల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అనమాట సో మీ దగ్గరికి పేషెంట్ ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు స్క్రీనింగ్ చేసిన తర్వాత డెంటల్ స్క్రీనింగ్ చేసిన తర్వాత దానికి తగ్గట్టు ఇప్పుడు నోట్లో పుచ్చి పళ్ళు ఉన్నాయి అనుకోండి పుచ్చి పళ్ళని సిమెంట్తో పెడతాము సిమెంట్తో రెస్టోర్ చేస్తాము గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ చిగుల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే వాటిని ట్రీట్ చేస్తాము గార పట్టుంటే గార తొలగించినప్పుడు యూజువల్లీ మ్యాక్సిమం రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే మనకి గార పట్టినప్పుడు ఈ ఫుడ్ ఎక్కువ టైం ఇరుక్కున్నప్పుడు అది దుర్వాసనకి కారణమవుతుంది అది ఒకసారి తీసేస్తే దాంతోపాటు ఆ బ్యాక్టీరియా కూడా ఆ క్రిముల్ని కూడా తీసేసినట్టే సో దాంతో ఖచ్చితంగా కొంచెం రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కూడా చాలా ఒక టూ సిట్టింగ్స్లో ఒక త్రీ టు ఫైవ్ డేస్లో మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది ఓకే ఇదైతే పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ దానికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించారు థ్యాంక్ యూ నమస్తే సో చూసారు కదా ఇది వాళ్ళ టాపిక్ ఇక మరో టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్